Hey everyone, welcome back to my channel. আজকে করে দেখাচ্ছি আলুর অমলেট। সকালে নাস্তার জন্য খুব সহজেই বানানো যায়। এরকম কিছু ব্রেকফাস্ট রেসিপির জন্য আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন। আর এটা সেরকমই একটা রেসিপি। খুব সহজে এবং কম সময়ে বানানো যায়, কিন্তু খেতে অনেক মজার। আর তাছাড়া শুধু নাস্তার জন্যই না, বাচ্চাদের টিফিনে দেওয়ার জন্য এটা খুব পারফেক্ট একটা খাবার। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। অমলেট বানানোর জন্য আমি প্রথমে এখানে দুটো মিডিয়াম সাইজের আলুকে এরকম ছোট ছোট পাতলা করে কেটে নিয়েছি আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো আমি কি রকম করে কেটেছি এখন প্রথমে চুলায় একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে আমি প্রায় 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিয়ে নিলাম আর চুলার আঁচ মিডিয়াম হাইতে আছে এখন এর মধ্যে আমি আলুগুলো নিয়ে নিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি সাধারণ পরিমাণ লবণ লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী নিয়ে নেবেন এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এখানে প্রায় 1 ফোর্থ চা চামচ কিংবা তার চেয়েও কিছুটা কম মরিচের গুঁড়া দিয়েছি এখন একই পরিমাণে দিয়ে দিলাম জিরার গুঁড়া এখন আমি মশলাগুলোকে একটু নেড়ে মিশিয়ে নেছি এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়েছিলাম এখন পেঁয়াজের সাথে আলুটাকে একটু নেড়ে আবার মিশিয়ে নেছি এই সময় আমি অল্প গোলমরিচের গুঁড়া অ্যাড করে নিলাম আর এখন মিডিয়াম হাই হিটে রেখে আলুগুলোকে আমি ভেজে নেব আলুগুলো অলমোস্ট কুক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এরই মধ্যে আমি একটা বাটিতে তিনটা লার্জ সাইজের ডিম ভেঙে রেখেছিলাম এখন এর মধ্যে আমি সাধারণ পরিমাণ লবণ নিয়ে নিলাম আর নিয়ে নেছি কাঁচা মরিচ কুচি এখানে দুটো মিডিয়াম সাইজের কাঁচা মরিচ কুচি নিয়েছি আর নিয়ে নিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনেপাতা কুচি ধনেপাতাটাকে আমি একদম মিহি কুচি করে নিয়েছিলাম এখন সব কিছুকে একটু নেড়ে মিশিয়ে নেছি আর এরি মধ্যে আমার আলুটাও অলমোস্ট হয়ে গেছে আলুটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে সেই সাথে এটা ভাজা হয়ে খুব সুন্দর একটা ব্রাউন কালার চলে এসেছে আর এই আলুটা ভাজা হতে আমার প্রায় 7-8 মিনিট সময় লেগেছে এখন আমি আলুগুলোকে এখান থেকে তুলে নেছি আলুগুলোকে তুলে আমি ডিমের মিশ্রণে নিয়ে নিয়েছি আর এখন ডিমের সাথে এগুলোকে একটু হালকা হাতে নেড়ে মিশিয়ে নেছি আলুগুলো তুলে নেয়ার পর প্যানে যতটুকু তেল রয়ে গিয়েছিল এখন সেই তেলেই আমি আলু আর ডিমের এই মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম আর চুলার আঁচ কমিয়ে এখন আমি মিডিয়াম লো করে দিয়েছি মিডিয়াম লো আঁচে রেখেই এর এক একটা পাশ আমি দুই থেকে তিন মিনিট করে ভেজে নেব একটা পাশ ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এখন আমি এটাকে উল্টে দিচ্ছি এখন এই পাশটাকেও আমি আরও প্রায় দুই তিন মিনিট ভেজে নেব আর ভাজার সময় এখানে কোনো ঢাকনা ইউজ করার দরকার নেই আপনারা যদি আমার যে কোনো রেসিপি বাসায় ট্রাই করেন তাহলে চাইলে তার পিকচার কিন্তু আমার সাথে আমার ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনো রেসিপিও আমার গ্রুপে শেয়ার করতে পারবেন লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এই পাশটাকে আমি আরও প্রায় দুই তিন মিনিট ভেজে নিয়েছি আর এই অমলেট এখন হয়ে গেছে আমি এটাকে এখন একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি এরপর এটাকে আমি চার ভাগ করে কেটে নিচ্ছি আর আমি আজকে যে অমলেট বানিয়েছি এটা দুইজনকে সার্ভ করা যাবে আপনারা যদি আরও বেশি করে বানাতে চান তাহলে ডিম আলু এবং বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সেভাবে করে বাড়িয়ে নেবেন দেখে নিলেন যে কত সহজেই আর কত অল্প সময়ই বানানো যায় এই আলুর অমলেট রেগুলার অমলেট খেতে খেতে আমরা অনেক সময়ই বোর হয়ে যাই আর তখন কিন্তু এরকম একটু ভিন্ন ধরনের আর মজার কিছু ট্রাই করা উচিত এই আলুর অমলেটটা কিন্তু এমনিতেও খাওয়া যায় আবার চাইলে যে কোনো রুটি অথবা পরোটার সাথেও খাওয়া যাবে আশা করছি আপনারা আমার আজকের এই রেসিপিটা বাসায় ট্রাই করবেন আর ট্রাই করলে আমাকে জানাতে পারেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে 
আমার ভিডিও রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আমি অ্যানসার করতে ট্রাই করব আর আজকের ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ